ओके हाई हेलो गैस दिस इज बी एस डी वेलकम टू अवर् नल बी एस डी त्रिपुटेक् सो गैस लास्ट वीडियो वे मन सिविल सैकंड यांक सजेषन अस्कुना सो आयो एवर चूडन वाले किंद डिस्क्रिपन लिंक इतना सिविल की संबंधी सजेषन अने वीडियो दुरकता है अंड इंकोटी वीडियो आलरे और वन डे बैक ना जी कदा सो फिफ्त यांकर् मेकानिकल वीडियो चस्ताने सो इदे टाइम अच्छे वनम सो इतन पेर वे गोविंद स्वामी सो मन के वीडियो चेयरक सो थैंक्स टू गोविंद स्वामी अंड वीडियो चूस ना मेकानिकल स्टूडेंट चाल मंच यूजफुल चाल क्लीयर कटे एक्सप्लेन जरिए टोटल सजेषन अने अच्छा जरिए सो मेकानिकल स्टूडेंट एवर उ वीडियो पूर्ति मंच यूटेसो सो मे यांक अने गेन चुस्त ट्रई चैंड गैस सो लेट चेक मन वीडियो स्टार्ट सो स्टार्ट मुझे ना स्मा रिक्वेस्ट वे सो मोतम वीडियो चूस तरह सो क्रिपन लिंक उ सो आंक क्ली सो तैयार सबजेक्ट वैज मेटीरियल दो आटीरियल यूजे इंका प्राक्टिस अनेकन सो चाल मे मेटीरियल यूज वाल मन को डैरक्ट सरपोदे अड़ी सो अट्लाम इवे प्राक्टिस इंका एक्सट्रा अच्छे प्राक्टिस वीलते इवे जनमेंट सो मंच यूटेस सो इतवर की स्टेट And now I am studying in SV University in Mechanical Engineering branch. Next thing is books. Books we should go there. Manak core subjects some of these are RM Vital, RS Kurmi. These two books are chala baon. Main ka questions ko dochhe the manak these two books ni choose to na hi. Plus the RM Vital advantage hai mante manak previous years questions papers ko dochhe hi. These two books lo chala descriptions ko dochhe hi. Plus aaj chadu ko ni manak chala use hi thundi. Inko te manak math samajhe chhe na usse MBSM prasad aathar ne mu Redland Publishers. This book chala baon the mathematics ki chala bits ko dochhe hi. Plus these two books previous questions years ko dochhe hi. Up to twenty years work ki these two previous years ko dochhe hi. Next thing physics chemistry. आरवी सुबारा आथर ने रेडेट पब्लीषर्स दी तो प्रीविय इयर्स क्वेश्चन उठाई प्लस डिस्क्रिपन उ फोर बुक्स प्रिपेर अच्छे चाल बेस्ट मार्क्स स्कोर चाहिए नैक्स्ट इंपारटे टापिक इंपारटे टापिक अंत आलमोस्ट अभी इंपारटेंटे टाइम ने बटी मैं कोई स्कीम ना सजेशन रेफ्रिजरेशन आटोमोबल स्की मेल एंटे रेफ्रिजरेशन ओनली फोर मार्क्स आटोमोबल स मार्क्स वेटेज मीदा अंत कंपेर चुस्टे चाल तक प्लस बेसीक नालेज रेफ्रिजरेशन टू मार्क्स स्कोर चयु प्लस आटोमोबल मन अंत डिप्लोमा वोट सब्जेक्ट ले सो स्कीे बेस्ट मीता एट फोकस चला मन नैक्स्ट सीक्वे आफ स्टडी सी ये सीक्वे चलेंगे फस्ट इंजीनियर मेकानिक चलें इंजीनियर मेकानिक तरह सालिड मेकानिक दिन तरह डिजन आफ मिशन एलमेंट इस मूड ओके सीक्वे चलने वाले चाल यूज प्लस मन के डोट्स उन्ना अ्लारीफ अब इंजीनियर मेकानिक कोई टापिक सालिड मेकानिक टाइम सालिड मेकानिक इंजीनियर मेकानिक बहुत ग्रिप बहुत इध डीएमई लूज सो मूड सीक्वे चलें इंको सीक्वे थर्मो डनामिक्स थर्मो डनामिक तरह वीम बॉलर्स स्टीम प्रोडक्टर इपू मन इंपारटे टापिक अभी ये सीक्वे चलवे इपू अभी एला चलवे सजेषन चाहिए अभी फाइव चाल बेटर उमंटे फस्ट सिलबस पेपर तस्कस पेपर तस्कना आ टापिक फस्ट बच्चे आलरे डिप्लोमा बा चवने बाइडिया उड़ेटी ओ सैड रही है नैक्स्ट को अवगाहन उइडिया उड़ेटी रास्को नैक्स्ट असल राण भी मीता ओ सैड पड़ी सो इन को सुगम सुगम वे अवगाहन उ फस्ट कंप्लीट इवीं कंप्लीट आलरे नी मुदे बच्चे इप्ड कंप्लीट वीट आबजेक्ट प्राक्टिस 
నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ప్రీవియస్కి వెళ్ళడం వల్ల పెద్దగా యూజ్ ఉండదు ఎందుకంటే నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సెప్ట్ సరిగా తెలియకపో తెలియకోకుండా డైరెక్ట్ ప్రీవియస్ సాల్వ్ చేస్తే పెద్దగా యూజ్ ఉండదు సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి వాటి మీద గ్రిప్ తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ అనేది సాల్వ్ చేయండి ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దండి తొందర తొందరగా సాల్వ్ చేసేయండి ఇంకోటి ఏమంటే ఇంకా రాని వాటి విషయం అంటే మీకు టైం ఉంటే టైం ఇంకా అవైలబుల్లో ఉంటే అవి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి సో ఎందుకంటే ఈ టైంలో మీకు రాని వాటి మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల చాలా టైం లాస్ అవుతారు సో వచ్చిన వాటి కొద్ది కొద్దిగా ఉన్న వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి వాటి మీద ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అవి పిఎస్ ఇయర్ సాల్వ్ చేయండి ఇంకోటి మనం ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ చదువుతున్నాం ఎలా చదువుతున్నాం అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో థర్టీ మార్క్స్ వరకు ఉన్నాయి ఇంకోటి నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇవి హైడ్రాలిక్స్ తీసుకున్నా కూడా వాటి మీద లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో వీటి మీద చాలా బాగా ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ టెన్ టాపిక్స్లో మోస్ట్గా ఎక్కువ అడిగేది ఏవంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ తీసుకోండి వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే అందులో మనకి లేత్ మిషన్స్ మీద మిల్లింగ్ బిల్డింగ్ మీద అడుగుతుంటాడు ప్లస్ ఇంకోటి సిఎన్సి కోర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ జీ కోర్స్ ఎంఫోర్స్ చాలా ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది ఇంకోటి మెట్రాలజీ మీద కూడా అంత ఫోకస్ ఏం చేయద్దండి ఎక్కువ అడగడం లేదు వాటి మీద క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా వెల్డింగ్ ఫోర్జింగ్ ఫౌండ్రీకి సంబంధించి వస్తే మోస్ట్గా దాంతో లిమిట్స్ టోలెన్స్ గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు లిమిట్స్ టోలెన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాడు ఇంకోటి వెల్డింగ్ జాయింట్స్ మీద వెల్డింగ్ ఫ్లేమ్స్ మీద వాటి టెంపరేచర్స్ మీద కూడా ఉంది ై క్వశ్చన్స్ ఇంకోటి సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ వాల్యూస్ చూసుకోండి ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఈ వెల్డింగ్ ప్రోజెక్ట్లో ఇవి మెయిన్గా టాపిక్స్ నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సంబంధించి చూస్తే ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో టూ టాపిక్స్ మీద టచ్ చేస్తున్నాడు అవి ఏమంటే ఫస్ట్ సింపుల్ మిషన్స్ ఒకటి ఇంకోటి రిజల్టెంట్ వాల్యూస్ కనుక్కుండేటి సో రిజల్టెంట్ వాల్యూస్ మనకి చాలా ఈజీగా అనుకుంటాం కానీ కొన్ని టఫ్గా ఉన్నాయి వస్తుంటాయి దాని మీద చాలా ఫోకస్ చేయండి ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సంబంధించి వస్తే ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లో మెయిన్గా హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ చూసుకోండి ఆ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఆ టెంపరేచర్స్ చూసుకోండి ఆ కూలింగ్ పాయింట్స్ కూడా చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి యూటెక్టిక్ రియాక్షన్స్ యూటెక్టా రియాక్షన్స్ అవి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఐరన్ కార్బన్ ఈక్విలియబ్రమ్ డయాగ్రామ్లో టెంపరేచర్స్ చూసుకోండి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది మెయిన్గా ఇంకా ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ వస్తే ప్రాపర్టీస్ విషయంగా వస్తే ప్రాపర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవి ప్రాపర్టీస్ డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ అని అడగచ్చు ఇంకోటి డెఫినేషన్ అంటే వాళ్ళ డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఇది ఏ ప్రాపర్టీ అని అడగచ్చు సో డక్టిలిటీ మ్యాలబిలిటీ స్ట్రెంత్ హార్డ్ ఉన్నాయి కదా వాటిని చాలా ఫోకస్ చేయండి అందులో స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి కొద్దిగా ఇంకోటి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెడియల్స్ వస్తే ఎస్ఎం బిఎం డయాగ్రామ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి వాటి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా ఆ డైరెక్ట్గా అడిగే అవకాశం ఉంది ఇంకోటి మోస్ట్లీగా ఎస్ఎంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాడు సో ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఇంకోటి మన కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో వచ్చేసి మోస్ట్లీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు ఓన్లీ ఫైవ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వరకే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మోస్ట్లీ తీరినే కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ తెలిస్తే పెట్టేయచ్చు ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు నెక్స్ట్ ఇంకా డిఎంఈ డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ లైన్స్ మీద సంబంధించి కీస్ కప్లింగ్స్ షాప్స్ వీటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా డయామీటర్ ఎంత వాటి ఇండికేషన్ ఏమి నోటేషన్ ఏమి సో ఇవన్నీ వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి ఎక్కువ వాటి మీద అడిగే అవకాశం ఉంది ఇంకోటి ప్రాబ్లమ్స్ విషయానికి వస్తే డిఎంఈలో టాషన్ ఈక్వేషన్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సో అవి బాగా చూసుకోండి ఇంకోటి క్లాసిఫికేషన్ ఫ్లై వీల్స్ క్లాసిఫికేషన్ క్యాంప్స్ క్లాసిఫికేషన్ గవర్నర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ మూడు క్లాసిఫికేషన్స్ చూసుకోండి ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది మోస్ట్లీ ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ మీద ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇయర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వస్తే థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ లో మనకి ప్రాపర్టీస్ సిస్టమ్స్ అవి చూసుకోండి బేసిక్ క్లాస్ ఉన్నాయి కదా బయల్స్ లో చార్లెస్ లో అవి చూసుకోండి వాటి మీద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది లేదా వాటి మీద రిలేషన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఐసీ ఇంజన్స్ చూసుకోండి ఐసీ ఇంజన్స్ లో మనకి ఆటో సైకిల్స్ డీజిల్ సైకిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటి ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా చూసుకొని ఈజీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం లాగా అడగచ్చు సో వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి ఇంకోటి ఏమంటే టూ స్ట్రోక్ ఫోర్ స్ట్రోక్ వాటి మీద డిఫరెన్స్ పక్కా చూసుకోండి ఎందుకంటే కంప్లీషన్ రేషియోస్ వాటి ఎఫిషియన్సీస్ అడిగే అవకాశం ఉంది సో టూ స్ట్రోక్ ఫోర్ స్ట్రోక్ డిఫరెన్స్ చూస
नेक्स्ट हाइड्रोलिक सिस्टम को हाइड्रोलिक स्लो जेट प्रॉब्लम सर के अवकाश होती प्लस इंकोटी प्रापर्टी आफ फ्लो अवी उ कोई प्रापर्टी अवी चूस इंकोटी विस्कास्ट संबंध प्रॉब्लम अड़कुँ प्लस बेसीक फार्मला चूसको स्पेसीिक वाल्यू डेट बटी इंकोटी मेरक्यूरी की संबंधी वाल्यूस चूस प्रति डेटी वाल्यूस चूस स्पेसीफिक ग्राविटी वाल्यूस चूस डैरक्ट कड़गे अवकाश होती इंकोटी सेंट्रिफिकल पंप रेसीप्रोकेटिंग पंप सेंट्रिफिकल पंप रेसीप्रोकेट पंप कंपारीजन चूस प्लस अभी एफिशियसी फार्मला चूस मेन प्रॉब्लम अड़ता है हईड्रालिक्स डैरक्ट लेकिन डैरक्ट फार्मला अड़ता है सो वाट फोकस इंक रेफ्रिजरेश संबंधी रेफ्रिजरेश मन की रेफ्रिजरेंस वस्तु अंत आर वन थर्ट फोर आर टू वल वीट दादानी इंपारटे उ पाइंस अवी चूस इंकोटे दी तो फ्रीजिंग पाइंट हयेस्ट फ्रीजिंग पाइंट हयेस्ट कूलिंग पाइंट हयेस्ट बाइलिंग पाइंट अवी चूस मेन प्रापर्टी वस्ताई इंकोट प्लस सैक्लोमेटिक चार चूस सैक्लोमेटिक चार वर्टिकल लैंस आर्जेंटल लैंस करूर लैंस एना इंडकेट डैरक्ट गाड़ी अवकाश होती सो अभी चूस नैक्स्ट इंडस्ट्रियल मेनेजेंट अने मेटीरियल इच्छा आ मेटीरियल चलते चाल बेस्ट एंकंटे चाल बहुत मेटीरियल अभी चूस इंको नैक्स्ट आटोमोबल इंजीनियर अंत मन सिलबस आटोमोबल इंजनी सो इधन मेटीरियल इच्छा अभी चलवें यूजे इंकोट नेक्स्ट नैट डन नैक्स्ट टाइम मेनेज टाइम मेनेज अने डिपेंडे ना सजेशन एमेंटे चलो आ रोज खचित आबजेक्ट दिन साल्वेंटे एंटे मन चवे डिफरेंट उ आबजेक्ट साल्वे डिफरेंट उ टाइम में नीत लाजिस् ट्रिक्स सो अंके आबजेक्ट अने प्रति रोज साल्वेक मन की टाइम एग्जाम टाइम अभी चाल यूज इंकोटे मैं को सबजेक्ट्स नीचे एट्टी फाइव मार्क्स वरुक तीरने सो टाइम को सो टाइम मेनेजेंट चाल बेसको इंकोट वन अंड हाफ मंत डे डेली प्रीविय इयर्स को प्राक्टिस एंकंटे मन की आलमोस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स डैरक्ट बीट्स प्रीविये वस्तनाई सो ना प्रीविय साल्वेको ट्वेंटी मार्क्स लास्त हो तो फ्री का सो अंक अभी साल्वेको इंकोटे कोचिंग ओन प्रिपरेशन चेला बेस्ट अट्ठा कोचिंग चाल बेस्ट एल चाल फिस्तर प्लस मन की प्रति सिलबस दिनमें डाउटना क्लारीफाई चुस्टर प्लस वाल नोट्स चाल बहुत दिन वाल मन आ नोट्स नीचे शार्ट नोट्स तैयार सो प्लस वाल एग्जाम कनेक्ट मार्क् टेक्स्ट कनेक्ट सो इवीं अडवांटेजेस कोचिंग अने डू तो कुछ कोचिंग फी एलाटे नीक नई पर्सेंट एबो पर्सेज उसे त्री थौज अला उ इंकोट एट्ट फाइव टू नई उसे फोर थौज एट्टी टू एट्टी फाइव उसे फाइव थौज ई विधा कोचिंग फी उ साई मेद हईदराबाद चाल बहुत बेस्ट कोचिंग सेंटर सो वे अंदर वे इंकोटे हास्टल अने मन अब फोर थौज टू फाइव थौज उ सो मत मिनीम का मन टोटल सिक्स मंथ्स की फोर लेदा फाइव मंथ्स आर फोर मंथ्स कोचिंग मिनीम थर्ट थौज सो इंटो आफर से अच्छे वे चाल बेस्टे इंका कोचिंग वेलमेंटे ओन प्रिपरेशन मन वेन प्रिपरेशन खचित क्राक एग्जाम सो ओन प्रिपरेशन ओन प्रिपरेशन ना अला डिवेडेस सब्जेक्ट सीक्वे आ सीक्वे चलें ईजी गुटी ए रोज आ रोज प्राक्टिस आबजेक्ट प्राक्टिस बुक्स कब्जेक्ट प्राक्टिस आबजेक्ट प्राक्टिस गूगल नीचे मॉडल पेपर्स डोनोडू उ अलगे प्रीविय साइड सो यदा ओन प्रिपरेशन इंकोट ओन प्रिपरेशन फ्रेंड्स एवं कोचिंग वेलते वालों नोट्स पेटिचे इंकोट ओन प्रिपरेशन चवो आ रोज खचिता शार्ट नोट्स रास्को एार्ट नोट्स अने चाल यूज इप्ड डैली एक्ड़ो ये वेरे वेरे बुक्स चावो अदी गुर्त अपड़कूका एग्जाम टाइम्स में डीरा एग्जाम वे फाइव डेस् मुझे नीक अवी ओके सारी चलवाले शार्ट नोट्स उसे डैरक्ट चलो अंक ये रोज आ रोज शार्ट नोट्स अने प्रिपेर से चाल बेस्ट मैं ना शार्ट नोट्स डिस्क्रिपन डोनको यूजे चलवी इंकोटे ट्रैन को फ्रेंड्स अड़ता है ट्रैन चाल बेस्ट कैक्टल नालेज उ कोचिंग वेते सो अवे पट्टी एंकंटे ट्रैन के वेलना अंत नालेजे वो रक उ अंत नालेज उ इंकोट कोचिंग वेली लेदा ओन प्रिपरेशन तो बा बेस्ट मार्क्स नीत मत कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज वस्तु गवर्नमेंट कॉलेज में नीत बेस्ट प्राक्टल उ सो अगोटक ट्रैन नालेज प्राक्टल द्वारा नुको अदे बेस्ट मार्क्स राक प्रईवेट कॉलेज अंत प्राक्टल नालेज प्लस टू सबजेक्ट नालेज फैकल्टी अंत एंटे मैं गवर्नमेंट प्रोफेसर्स फैकल्टी उ वालकना मन की फैकल्टी उ मन मन अड़ेदानी तेज इंकोटे प्राक्टल उठाई गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट इधी
ఈ ట్రైనింగ్ వేస్ట్ అవుతుందని అనుకోవద్దండి ఇంకోటి కోచింగ్ తీసుకుంటే ఆ కోచింగ్లోనే వాళ్ళే సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సపరేట్గా మనం సర్టిఫికేట్కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది పే చేయాలి వాళ్ళే ఒక ఇండస్ట్రీ మీద సర్టిఫికేట్ అనేది ఇస్తారు డూప్లికేట్ సో ఇది ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఇంకా కొన్ని నా సజెషన్స్ ఏమంటే మ్యాథ్స్ చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు మ్యాథ్స్ అనేది అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయదండి ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ టోటల్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది సో నెగ్లెక్ట్ చేయదండి మ్యాథ్స్లో మనకి ఏపీకి చాలా సింపుల్గా వస్తాయి సో బేసిక్ ప్రాక్టీస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా నువ్వు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ చదువుకున్నా కూడా చాలా సాల్వ్ చేయొచ్చు మ్యాథ్స్ మాత్రం అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయండి మ్యాథ్స్ కోర్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వరకు ఉన్నాయి సో మెయిన్గా వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తుండండి కెమిస్ట్రీ చాలా ఈజీగా వస్తుంది సో ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతా ఉండవు ఇంకోటి ఫిజిక్స్ విషయానికి వస్తే ఫిజిక్స్ లో మనకి చాలా టఫ్ గా వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ సో మీరు చూసుకోండి బాగా డెప్త్ గా చూసుకోండి టైం ఉంటే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏమంటే ఇంకోటి టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు చాలా మంది ఏదైనా ఏదంటే ఏదైనా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఏదైనా ఒక బిట్ అర్థం కాదు అంటే వాటి ఆ బిట్ మీద మనం ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయాలా లేదా ట్వంటీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయాలా లేదంటే ఫ్రెండ్ అడగల్లా అలా లేకుండా ఆ బిట్ ఖచ్చితంగా అర్థం కాలా అని ఏదేదో గంటలు గంటలు వేస్ట్ చేస్తాం అలా ఈ టైంలో అలా చేయడం వల్ల చాలా టైం లాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ టైంలో మనకి ప్రతి మినిట్ ఇంపార్టెంటే సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు రాని క్వశ్చన్ అర్థం కాని క్వశ్చన్ ఏదో లాజిక్గా ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకో ఏదైనా ఎగ్జామ్ తర్వాత నీకు చాలా టైం ఉంటుంది ఎగ్జామ్ తర్వాత నువ్వు ఫ్రీగా అప్పుడు చదువుకోవచ్చు దాని మీద డెప్త్గా ఆలోచించవచ్చు అప్పుడు డెప్త్గా దాని మీనింగ్ తెలుసుకోవచ్చు సో అలా చేసుకోండి ఏదైనా డౌట్ కానీ డౌట్గా ఉండేటి ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో వెంటనే క్లారిఫై చేసుకోండి లేదంటే పక్కన ఏదైనా రాసుకోండి ఎప్పుడైతే నీకు ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి అప్పుడు వీటి మీద ఫోకస్ చేయి అప్పుడు నీట్గా క్లారిటీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్స్ టైం మనకి ఇది ఎగ్జామ్స్ని క్రాక్ చేయాలి ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ లాజికల్గా ఎప్పుడు ఉండాలా ప్లస్ రిమెంబర్ ఉండేది ఉండాలా సో ఈ లాజికల్గా నువ్వు ప్రపోవాలి ప్లస్ డెప్త్గా వెళ్ళాలంటే ఈ టైంలో కాదు సో అలా చదవండి ఇంకోటి ఏమంటే టైం టేబుల్ అనేది వేసుకోండి టైం టేబుల్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఏం చదవాలా ఎలా చదవాలా అనేది వేసుకోండి ఏ రోజుకి ఆ రోజు చదవండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకోటి ఏం విషయం అంటే మినిమం ఫైవ్ డేస్ ముందే ఎగ్జామ్ టైం ఎగ్జామ్కి ఫైవ్ డేస్ ముందే ఖచ్చితంగా రీజన్ అనేది చేసుకోండి ఖచ్చితంగా షార్ట్ నోట్స్ అనేది ప్రివేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ ఫైవ్ డేస్ నీకు చాలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ ఫైవ్ డేస్ ముందులోనే నీకు ఖచ్చితంగా రీజన్ అయితే కొద్దిగానే నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ప్లస్ షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నీకు నా దగ్గర షార్ట్ నోట్స్ ఉంది ప్లస్ డైరెక్ట్గా నేను చదవగలను ఎక్కడెక్కడ అవసరం లేదని అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా నా సజెషన్ ఏమంటే షార్ట్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుని టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది బాగా చేసుకుని టైం టేబుల్ ప్రకారం వెళ్ళండి రివిజన్ కంపల్సరీ ఉండాలి రివిజన్ లేకోకుండా నువ్వు ఎగ్జామ్ అస్సలు అటెండ్ చేయలేవు చాలా కష్టము సో రివిజన్ అనేది కంపల్సరీ పెట్టుకోండి ఇంకోటి బెస్ట్ కాలేజెస్ ఏవంటే మనకి ఉండేది సిక్స్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఉన్నాయి ఇంకోటి జెయింట్ కాకినాడ జెయింట్ అనంతపూర్ జెయింట్ కల్కిరి జెయింట్ పులినందల ఈ బెస్ట్ కాలేజ్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి ఫ్యాకల్టీ కూడా బాగుంటుంది ప్లస్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కాబట్టి వాటి సర్టిఫికేట్ కూడా చాలా వాల్యూ ఉంటుంది సో వన్ ఫిఫ్టీ ఎబో మార్క్స్ వస్తేనే ఈ కాలేజ్ వస్తాయి సో ఆ విధంగా మీరు చదవండి ఏ రకంగా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రావాలనే విధంగా చదవండి ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం వెళ్ళండి ఈ రోజు ఆ రోజు ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఏవో వస్తాయి ఈ కాలేజెస్ వస్తాయి ఏది బీసీ ఓసీకి మాత్రమే వన్ ఫిఫ్టీ ఏబో వస్తే ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఈ కాలేజెస్ ఇంకోటి ఏం విషయం అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అయితే వన్ ట్వంటీ ఏబో మార్క్స్ వచ్చినా కూడా వస్తాయి సో బేస్ మన రిజర్వేషన్ ప్రకారం కాబట్టి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఏబో వస్తే ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి వస్తాయి వన్ ఫిఫ్టీ ఏబో వస్తే బీసీ ఓసీ వాళ్ళకి వస్తాయి సో ఖచ్చితంగా మీ ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఏబో రావాలా వన్ ఫిఫ్టీ ఏబో వస్తే మీకు బెస్ట్ కాలేజ్ వస్తుంది సో ప్రాక్టికల్స్ కూడా బెస్ట్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీలో బాగుంటాయి కాబట్టి సో అది చూస్ చేసుకుని ట్రైనింగ్ మిస్ అవుతున్నామని అనుకోద్దండి కోచింగ్ వెళ్ళే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ మిస్ అయినా కూడా మీకు ప్రాక్టికల్స్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సో అక్కడ మీరు వాటిని అంతా చదువుకోవచ్చు ఇంకోటి ఓన్ ప్రిపరేషన్ అనే వాళ్ళు మీరు ట్రైనింగ్లో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఓన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు కోచింగ్ అనేది డైరెక్ట్ ట్రిక్స్ అన